destination. Ah, Irene. ഞാൻ താനാഴ്ച ലൊക്കേഷനിലുണ്ട് ആ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടു നില വീട് കാണാം പക്ഷെ വെട്ടും വിളിച്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏയ് പേടിയൊന്നുമില്ല എടോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ താനെന്തിന് എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ചിരിക്കണേ ഹേ അത് ശരി പാതിരാത്രി ഒരാളെ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചെന്നിട്ട് പറയുക ഇങ്ങ് പോരാൻ ഇവിടെ ആന്നെ ഫുൾ ഹൊറർ ആംബിയൻസും അല്ല മറ്റന്നാ കല്യാണം അല്ലേ വല്ല യക്ഷിയും പിടിച്ചോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അല്ല യക്ഷിക്കൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്ന ചാൻസ് ഉണ്ടേ ഞാനൊരു കന്യകനാണ് ആന്നെ ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ പാർട്ടി കൊടുത്തായിരുന്നു എന്ന് കുറച്ച് പേരൊക്കെ പോയി അപ്പൊ കുറച്ചു പേരകത്ത് നല്ല അടിച്ച് കിണ്ടിയായി ഇതിങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാ മേലെ എന്റെ റൂമില് ആരും കാണാതെ എത്ര അതവിടെ ആരും കാണരുത് ഓക്കെ എൻഗേജ്മെൻ്റ് എന്നേ അയറിൻ്റെ പപ്പ എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അരക്കറുക്കുള്ള പെണ്ണ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ കല്യാണത്തിന് രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഓട്ടം തുടങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല അല്ല എന്താ ഇപ്പൊ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞേ അതോ അതെ നാളെ കഴിഞ്ഞാ മറ്റന്നാ നമ്മുടെ കല്യാണല്ലേ അതെ മാട്രിമോണിയിൽ ഒരു പ്രൊഫൈലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് കാഷൽ ടോക്സും അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് എബിയെ പറ്റിയോ എബിക്ക് എന്നെ പറ്റിയോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല അറിയില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു മൊമെന്റില് നമ്മൾ രണ്ടാളും ഫ്രീ അല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് എവിടെ പോവാ ഇപ്പൊ വരാ അല്ല ഇതേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നുമില്ലേ വേറെ എന്താ വേണ്ടേ വേറെ ക്ലാസ് 
ഗ്ലാസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബെക്കാടി ലൈൻ കൊള വെള്ളം ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചടിക്കാറില്ല കരളുപാട് അപ്പൊ ചെയ്യേഴ്സ് വേണോ ഏയ് ഞാൻ വലിക്കാറില്ല ഞാൻ വലിക്കണേന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ അത് ഫുൾ നെഗറ്റീവായി പോകും ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് അയറിൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വേറൊന്നുമല്ല അയറിന് എന്തിനാ ഈ അറേഞ്ച് മാരേജ് ചൂസ് ചെയ്ത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റിനോട് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നാന്നറിയോ ഈ മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മീഡിയം ടു സെക്സ് പക്ഷേ എപ്പോഴൊക്കെയോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി സോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ അറേഞ്ച് മാരേജ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എല്ലാവരെയും പോലെ Because I thought differently. We don't have to worry about it. We don't have to worry about it. We don't have to worry about it. We don't have to worry It's so surprising to me. Okay. So, that's it. A.B. What's your name? What's your name? What's your name? No. Actually, we don't have to worry about it. That's it. So, I'll tell you what I'm going to say. Of course. That's why I have a friend who has a friend. I don't know what to do with him. 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 College. Music. Love. ഓഹോ അപ്പൊ ഞാൻ അറിയാത്ത കഥകളൊക്കെ സേട്ടന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടല്ലേ പാട്ടുപാടുമെന്ന് റിട്ട ചേച്ചി പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു പറ പറ ഫുൾ സ്റ്റോറി പറ സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഞാൻ പറയാം അല്ല അയറിന് ലവ് സ്റ്റോറി ഒന്നുമില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കങ്ങനെ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഫീലിങ്സ് ഒന്നും എനിക്കില്ലായിരുന്നു കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുറെ പേര് വന്ന് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു നോവില് തീർന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ പിന്നൊരാളുണ്ട് സ്റ്റോറി പറ ഞാൻ എം സി എക്ക് പഠിക്കണ കാലം കോയമ്പത്തൂർ കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡർ അവിടെ ഞാൻ പഠിച്ചത് അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ എപ്പോഴും വന്നിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കും ഒരു ദിവസം ആ ചേട്ടനൊരു വണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തി കോളേജിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലെ 
ഞാനാണ് ഞാൻ കുട്ടിയെ ദിവസവും കാണാറുണ്ട് വെയിറ്റ് 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 അല്ല നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് ഓടണേ മറ്റേ നമ്മുടെ കല്യാണം അല്ലേ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇറങ്ങിയല്ലേ വാ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ വാന്ന് എന്തിനാ കാർ എടുക്കുന്നേ നമുക്ക് നടക്കാനേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ സ്നേഹിക്കണം ആ കുട്ടീനെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തേർഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന സമയം കോളേജിൽ പോണ വഴി ബസ്സിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ കണ്ടു എനിക്കെന്തോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി പറയണമെന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ കൊച്ച് തിരിച്ചെന്ന് പറയുന്നുള്ള പേടി കാരണം എനിക്ക് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നൊരു അഞ്ചാറ് മാസമൊക്കെ പുറകെ കടന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചെന്നപ്പോൾ അവൾ ഓൾറെഡി വേറൊരാളുടേതായിരുന്നു പിന്നീട് എനിക്ക് ഇല്ലാവുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനോട് തന്നെ ഒരു പേടി പോലെ ആയിരൺ ഏ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതെങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ ആയിരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞ വോക്കിന് പോകണമെന്ന് ചുമ്മാ നടന്നിട്ട് എന്നാത്തിന നമുക്കൊരു കട്ടൺ അടിക്കാൻ പോയാലോ ഇപ്പൊ അത് രാത്രി അതൊക്കെ കിട്ടുന്നേ വാ അല്ലേ വാ നടക്കാ അച്ഛനെന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഇനി വേണം ഇനി വേണം അമ്മ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഇനി വേണം ഇനി വേണം ഇനി വേണം ഇനി വേണം 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 ഇനി വേണം ഇനി വേണം ഇനി വേണം നിങ്ങൾ ഇതോടെ പോയിച്ചാണ് അല്ല അയറും വിളിച്ചപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒരു വോക്കിന് പോയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ ഞങ്ങള് അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ എന്നാടി എനിക്ക് എന്റെ കെട്ടി വേണ്ട പുരാത്ര ഒന്ന് പുറത്തു വന്നേ നിന്റെ കെട്ടിയോനോ അതിന് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം മറ്റന്നാളല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഓറടച്ച എന്തായിരുന്നു പരിപാടി എന്ത് പരിപാടി പിന്നെ ഞാൻ വനം ചെയ്യുന്നു വിളിച്ചപ്പോ നീ എന്താണ് കഥ കൊറക്കാൻ ഒന്ന് പോയടാ പോയടാ എന്നാ ഞാൻ നിന്റെ സീനിയർ അല്ലേ ഡി എന്റെ പൊന്നെ ബി അവക്കോ പോകൂല നിനക്ക് എങ്കിലും കുറച്ച്
ഞാനൊരു പാട്ടോടാ മോണി ഇങ്ങും വേണം ഇങ്ങും വേണം എന്താടി എന്റെ അളിയന് വേണ്ടി എനിക്ക് പാട്ട് പാടിക്കൂടെ അളിയന് വേണ്ടി അളിയൻ പാടിക്കോളൂ ഈ ഗിത്താർ ആരാ എടുത്തേ അത് ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോ എടാ നിനക്ക് അറിയാവുന്ന പണിക്ക് തന്നാ പോരെ ഇത് മെറിയുടെ ഗിത്താർ അല്ലേ ഞാൻ തന്നെ ഇത് തപ്പി പിടിച്ചെടുത്തതാ മെറിയോ ആ എന്റെ കസിൻ അമ്മറിൻ അവരൊക്കെ അങ്ങ് പുറത്താ അതുകൊണ്ടാ പാർട്ടിയുടെ സെറ്റ് ചെയ്തേ കൊള്ളാം പ്ലൂട്ടോ മെറിയ ആൾ കൊള്ളാലോ എടുത്തിട്ട് കുറെ ആയി അതും പിടിച്ച് നിക്കാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പാട് ബ്രോ മനസ്സിലായോ <laughs> ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മളുടെ ഒരു കഥ മറ്റേ ആ അതിലെ ആളാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആട്ടോ നിങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾ അറിയോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അറിയോന്നോ ഞങ്ങൾ തിക് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല അല്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വന്നേടാ ഇല്ല പറഞ്ഞു വന്നേടാ സോറി ടോ ഒരു പേഴ്സൽക്കാരെ പറയാനാ നിങ്ങൾ ആവറായല്ലോടാ ബാ ഒന്നില്ല <laughs> 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 പിന്നെ ആ വർഷോപ്പ് സെറ്റപ്പൊക്കെ ഇട്ട് എഴുതാനുള്ള സപ്ലൈക്ക് എഴുതിയിരിക്കും എന്നിട്ട് നല്ല ജോലിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോട് വാങ്ങു ബാക്കി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം മച്ചാനെ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ മൊത്തം മച്ചാനാണ് സെറ്റാ അത് മതി മച്ചാനെ എനിക്കറിയോ മച്ചാനെ ഒക്കെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പം എന്നെ വിളിച്ചില്ലേ ഞാൻ അത് പറയാൻ വേണ്ടി അവിടെ റൂമിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഡോർ അടച്ചിട്ടേക്കണു പിന്നെ വരുമ്പോൾ പറയാലാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ അവളവന്റെ കൈയും പിടിച്ചേക്കുന്നു എന്നാ പോയി പറ മച്ചാന് എനിക്കറിയില്ല ഇതാ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു മാസം ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കൊടുത്തു വന്ന് സെറ്റ് ആവും എന്നല്ല വിചാരിച്ചു ഇതിപ്പോ അവര് ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തിലാണ് എന്താടാ എന്താടാ ഇവിടെ പരിപാടി നീയൊക്കെ വൈകുന്നേരം കുറെ പെമ്പിള്ളേരായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണല്ലോടാ ഇവിടെ പരിപാടി ഏഹ് നിനക്കൊക്കെ ഈ പരിപാടി എടുത്തോണെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലം പോയി നോക്കിക്കോളാം ഈ ഏരിയയിലെങ്കിലും വന്നേക്കരുത് ഒരുത്തൻ കാറേ വന്നു ഒരുത്തൻ ഓട്ടോ വന്നു അകത്തകടെ നടക്കണു പുറത്തകടെ നടക്കണു ദേ ഇമ്മാതിരി പരിപാടി ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കൂല എന്റെ പൊന്നിയേട്ട മറ്റേ കല്യാണമാണ് നിനക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടെ സഹിച്ച് നിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലടാ ഡോ മാതിരി വർത്തമാനം തന്നെ വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി നീ വന്നേടി വെച്ചാത്തിൽ നിന്നോടാ
മച്ചാനെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കോളനിയിലെ പിള്ളേരാട്ടോ ഡാർക്കാ കൗമാരി എന്തായാലും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വണ്ടി എടുക്കൂ അവരെന്നെ പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാ അടിച്ചതാ വണ്ടി എടുക്കണ എനിക്ക് ആ വണ്ടി ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഹെഡ് ഇഞ്ചുറിയാണ് അതിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ റൂമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ ഇഷ്ടമെന്ന് പറയണത് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് കൂടെയാണ് 